Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de visualisation sur Kibana. Aujourd'hui, on va s'intéresser au Time Alien. Euh, donc, vous allez voir, c'est quelque chose d'assez sympathique. Euh, il va permettre notamment de faire euh, comparer une période présente avec une période passée. Vous allez voir, on va faire la petite démo. Hein, vous restez bien jusqu'à la fin de la démo pour voir vraiment l'effet que ça, ça permet, que ça propose. Euh, on repart toujours sur nos données euh, web blog donc nos samples, euh, on va, donc c'est ces données là, hein, sample web blog, première chose, donc on va repartir, pour bien comprendre ce qui va se passer, on va repartir de ce qu'on avait fait lors d'une vidéo précédente avec les lines, donc on va créer une visualisation, pour l'instant de type line, on va sélectionner notre index pattern, Kibana sample, voilà. Toc. ça va arriver, et donc, nous, on est toujours sur notre nom de client IP euh, unique qui représente un peu nos clients, nos visites clients, euh, on va dire côté métier, euh, au cours de, de la journée. Euh, et donc, du coup, on va repartir d'ici. On va dire qu'on est, donc ça, on l'avait déjà fait lors d'une vidéo précédente, on est sur un unique count des client IP. Et en même temps, on a un découpage au niveau des, des, comment, de l'axe des X euh, de, euh, en date histogramme de notre timestamp, ce qui nous permet d'avoir un découpage ici, euh, d'avoir un découpage, on va le mettre en daily pour l'instant, quoi, ouais, on peut le faire au cours de la journée, en hourly, voilà, toc. Donc, si on fait ça, voilà ce qui se passe. Ok, donc là on a notre euh, courbe d'évolution sur une journée, la journée qui est d'aujourd'hui. Nous ce qu'on veut c'est rajouter sur, en, en transparence en fait euh, une courbe qui va représenter soit la journée d'avant, soit une moyenne des X journées d'avant. Donc ça, ça se fait assez simplement avec Time Lion. Euh, pour ça, on va déjà se baser sur, on peut cliquer sur Inspect ici au niveau de Visualize, on ne l'avait pas fait jusqu'ici. On a ici View Data. Si on clique sur View Data, on a la possibilité de consulter les requests, donc voir les requêtes qui sont passées. Donc on a ici les statistiques de la requête en elle-même, la réponse de la requête. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la requête qui est passée par Kibana euh, à notre Elasticsearch. En l'occurrence, vous voyez que le count unique, ça correspond à une requête de type euh, Cardinality sur le champ client IP. Donc nous on va, on va repartir de ça, Cardinality, client IP. Euh, on va ouvrir un deuxième Kibana, voilà. Et on va recréer donc un Visualize cette fois-ci, mais de type Timeleon. Donc que vous retrouvez euh, ici, voilà. Donc pour l'instant, rien de très intéressant. Vous voyez que c'est déjà un format qui est, un, qui est complètement différent, puisque là, on n'est plus, euh, plus très assisté. Euh, on est assisté, vous voyez, euh, avec de l'autocomplétion. Si on fait un point, si on fait une virgule, on va avoir des, des éléments qui vont s'autocompléter. Nous, on va vouloir travailler déjà un sur la journée. Donc, on est euh, au cours des dernières 24 heures. Ou plutôt, euh, est-ce qu'on a le tout day Voilà, comme ça. Comme ça, on démarre à minuit, on finit à 23h59. Et, euh, et ici, la, la fréquence dans la journée, on va dire qu'on veut un affichage toutes les heures. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va vouloir. Donc ça représente un petit peu notre graphe qu'on a, mais là, le count, il ne veut pas dire grand-chose. Là, c'est le nombre de lignes, le long, nombre d'occurrences, euh, nombre de documents, on va dire plus exactement, euh, qui représentent notre journée. Donc pour l'instant, ça ne représente pas notre data unique count euh, de client IP. Donc pour évoluer autour de ça, donc, on va se mettre comme ceci. Donc, pour évoluer autour de ça, première chose, on va pouvoir passer, dresser une, une requête. Voilà, notre requête de base. On va essayer de revenir à ce qui était exécuté précédemment dans notre line pour essayer de retrouver à peu près la même chose. Donc là, on lui passe. Donc là, on passe un point .es qui permet de définir la requête. Euh, qui va être passé à Elasticsearch, donc les éléments qu'on va demander à Elasticsearch. Donc, première chose, on lui passe l'index, on peut lui passer un index pattern, on pourrait mettre un étoile, ça fonctionnerait également. On lui indique le time field, donc nous en l'occurrence, le time field, c'est ce qui va permettre de définir euh, euh, l'axe des, des abscisses. Et puis la métrique, donc la métrique, ça va être du coup l'axe euh, des ordonnées. Donc on a dit que tout à l'heure, notre unique count correspond à une espèce de fonction qui s'appelle cardinality 
et auquel on peut passer une métrique. Donc nous, la métrique, ben, en l'occurrence, c'est client IP, on la connaît. Donc là, j'enlève je, juste la petite virgule qui est à la fin. Je lance ici les éléments. Donc là, il vient de le faire. Alors, ça, ouais, une ligne doit correspondre à peu près à une IP, donc on doit avoir grosso modo la même chose. Donc là, vous voyez qu'on a notre graphique qui, grâce à ça, représente la même chose finalement que ce qu'on avait ici. Voilà, la même chose que ce qui est là. Euh, donc ça, c'est un, un premier pas. L'intérêt de cet élément-là, de Time Lion, c'est qu'on va pouvoir en rajouter d'autres. Par exemple, ici, on peut copier, hop, coller, et ben là, ça n'a pas grand intérêt, mais je, je colle deux fois la même chose. J'ai deux fois la même donnée, alors le trait c'est légèrement épaissi. On va lui pouvoir lui passer, donc comme exactement comme dans Grafana, on va pouvoir lui passer un élément qui s'appelle l'offset. Voilà, l'offset. Est-ce euh, que je l'ai là Non, j'ai le label d'abord. Ouais. Euh, alors on va d'abord lui passer l'offset et puis après on va lui passer le label. On peut utiliser un offset. L'offset c'est quoi C'est on a une plage de temps, on est à aujourd'hui. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter dans le temps et on va ramener tout ce qui était dans le temps une journée avant à l'heure d'aujourd'hui, en gros, on va dire. Ce qui permet de faire une comparaison d'une journée sur une autre. Donc là, si je dis je fais un offset de moins 1 D, hop, virgule, je lance ceci. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé Donc on garde en vert ici euh, notre graphe qu'on avait de la journée d'avant, euh, de la journée pardon, courante, et. Ce qu'on a en rouge, désormais, c'est la journée d'avant. On peut ensuite lui rajouter, donc travailler un petit peu la mise en forme, c'est ça qui va être intéressant. On va lui rajouter un label. Euh, donc le label, bah, tout simplement, c'est point. Alors, on peut le faire comme ceci, point label. Donc vous voyez qu'on est assisté hein, sur la, la complétion. Euh, et le label, bah, ici, c'est euh, today. Et puis bah, celui-ci, de label, ça va être point label. Et là, ça va être euh, yesterday. Ok, donc si je fais ça, ça fait juste de la mise en forme, ça me retravaille juste les éléments qui sont en haut ici. Hein. Donc je peux cliquer, vous voyez que ça permet de sélectionner, c'est bien, c'est propre. Alors on va continuer toujours sur cette avancée-là. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est plutôt que de se dire, ok, je prends la, la journée d'avant, peut-être que cette journée d'avant est finalement trop volatile pour représenter, euh, pour être représentative. Donc on va peut-être vouloir en fait prendre euh, une plage plus grande et en calculer sa moyenne. Donc pour chaque point qui est représenté ici, vous voyez, euh, en rouge, hein, donc la journée d'avant, ce qu'on va faire, c'est plutôt que de prendre la journée d'avant, donc chaque point qui est là, on va calculer la moyenne des X points euh, dans le temps, les X points d'avant, de cette même heure-là à la même date, quoi, aux, aux dates données. Donc en fait, ça représente la moyenne pour chacun de ces points-là des 5 jours auparavant. Donc en gros, on va avoir la courbe qui représente la moyenne des 5 derniers jours. Donc pour faire ça, c'est très simple. On utilise le MV Average 5. Hop, donc là, euh, je suis où Voilà. Point MV Average. Et là, on met le nombre de points. Alors, c'est des nombres de points qui correspondent au nombre de jours, grosso modo. Euh, mais bon, pour bien le comprendre, il faut se dire que c'est des points. Hein, parce qu'on pourrait ne pas être en jour, par exemple. Donc, il faut se dire, c'est le nombre de points qui sont représentés là et ici, et la moyenne qui est calculée dessus. Donc là, on va mettre euh, Average, 5 days, par exemple. Et là, si je lance ceci, toc. Donc là, j'ai ma courbe, du coup, qui s'est arrondie, du coup, parce qu'on est quand même sur une calcul de moyenne. Donc, les extrêmes ont été, ont été un petit peu lissés. Et du coup, là, je peux commencer à comparer la journée d'aujourd'hui et la journée, euh, les, la moyenne des cinq derniers jours. Du coup, là, je peux dire, bah, tiens, ma journée d'aujourd'hui, on est un petit peu au-dessus à ce moment-là. Là aussi, par contre, bon, on a des petites baisses à certains moments, etc. Euh, et vous voyez que, du coup, là, la moyenne, elle remonte, on l'avait déjà avant, hein, mais... Nous, on a des données qui arrivent jusqu'à l'heure qu'on est, euh, et du coup, euh, on n'a pas des données forcément pour, pour tout le temps. Ensuite, on peut faire un petit peu de mise en forme, voilà, parce que là, euh, c'est bien, mais finalement, on va avoir tendance à confondre les deux, on va avoir quelque chose qui ne va pas forcément être très très joli. Donc, pour faire de la mise en forme, on a euh, la possibilité, première chose, d'utiliser cet élément-là, qui est le Lines, euh, qui va permettre de définir la largeur et le remplissage de... Euh, alors après, on le met sur celui que l'on souhaite. Bon, là, c'est plutôt de bonne idée de le mettre 
sur euh, l'élément qui représente la moyenne. On va définir donc la largeur d'une de, de la comment on va dire de la ligne euh, de la ligne donc à 0.1 donc elle est toute fine ici et puis le 0.5 c'est le remplissage qui est là donc la transparence du remplissage qui est ici donc on pourrait le mettre encore plus transparent ensuite on peut également définir sa couleur donc là on va le mettre sur une couleur un petit peu plus sympathique Hop. donc vous voyez là ça, ça ressemble plus à du pas du code mais du css un petit peu en même temps donc là voilà on est sur une couleur un petit peu plus sympa donc là c'est assez cool euh, qu'est ce qu'on peut faire d'autre encore ben, on peut rajouter du coup un titre à euh, notre visualisation qui est ici puisque le but de notre visualisation c'est pas forcément de la consulter directement ça peut être aussi de l'intégrer dans un tableau donc là si on veut s'y retrouver un petit peu on peut mettre notre titre à cet endroit là euh, toc, voilà et donc là, ici, j'ai mon titre qui s'est rajouté, Client Visit. On peut aller, euh, donc c'est custom, hein, il y a beaucoup de choses très très custom là-dessus. Là, ce que je vous montre, c'est vraiment qu'un un, pouillem, on va dire, de tout ça. Si vous voulez avoir vraiment les détails de tous ce, tous ces éléments-là, vous pouvez vous rendre sur cette page-ci de Time and Leon. Vous cherchez euh, Kibana Time Leon. Euh, vous allez retrouver vraiment plein de choses. Alors là, y compris l'exemple un peu que je vous ai mis, mais... Surtout, après, vous avez des choses bien plus poussées sur des analyses un petit peu statistiques. Euh, la possibilité de calculer la dérivée euh, des éléments et de les comparer, euh, les dérivés, pour voir les progressions, par exemple, d'une valeur par rapport à une autre. Euh, vous avez la possibilité, quand on est sur un flux réseau, ça peut être assez sympa, c'est de voir tout le flux rentrant et le, le flux sortant et de pouvoir le, le faire un peu comme on le fait avec euh, Grafana assez facilement. Euh, bah les, les volumes mais avec euh, on va dire un négatif et un positif donc ça c'est assez sympa donc là en fait vous voyez hein, c'est simplement utiliser une multiplication euh, de, de moins 1 et donc du coup ça inverse la valeur et du coup ça nous permet d'avoir cette valeur euh, en dessous de la ligne de 0 euh, on peut changer d'autres choses ouais customize format euh, oui le format donc là il y a les lines le title le label on retrouve les couleurs, la légende, la possibilité de modifier la légende, son positionnement. On peut aussi indiquer du if, commencer à faire voilà, if greater than, etc. Donc faire euh, vraiment du, du filtering euh, pour de l'affichage très très fin. Donc là après il faut vraiment euh, en avoir une grande, une grande utilité euh, et puis il faut commencer à, à manipuler un petit peu mieux les données, mieux les connaître. Euh, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc vous voyez un petit peu, ça c'est l'intérêt de pouvoir comparer euh, une valeur. Euh, ou aussi là on est sur, on remonte qu'une journée avant, mais on pourrait très bien se dire, voilà, on remonte un an avant sur la même semaine finalement et faire le calcul de la moyenne un an avant. Donc là moi j'ai pas les datas pour. Là on a décalé d'une journée donc, pour pas prendre en compte dans nos. Alors ouais, ce qui est important. Là, euh, le fait de décaler d'une journée, c'est ce qui fait que dans notre moyenne de 5 jours, on va pas prendre en compte la journée en cours. Sinon, si on était resté ici avec un offset standard, on aurait un premier jour qui est la journée en cours et les autres jours avec. Donc, du coup, ça peut fausser aussi un petit peu la donnée. Euh, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à commenter. Vous retrouverez dans le lien de la description euh, les éléments euh, de cette vidéo qui doit être la 52e vidéo. Et je vous dis à très bientôt sur Xavki.